好，每日一更的小师就来了。韩剧《请回答一九八八》已经播出，接受到了广大观众的喜爱，某瓣评分更高达九点七。而这部戏不仅在韩国大受欢迎，在我国也是备受好评。有网友曾这样评价它：“一九八八是连片头都不愿意错过的决定好剧。”除了戏本身，很多人都想了解《请回答一九八八》这部将亲情、爱情、友情都刻画得令人着迷的电视剧。如今主演们戏外的秘密又是怎么样的呢？这期就让我们一起来看看这几位演员的近况吧。一、金雪是珍珠，在《请回答一九八八》中，我们珍珠小朋友可以算得上是团宠了。作为双门洞中年纪最小的一员，可爱的他有很多哥哥姐姐，在整个剧集里也是最自由、最无忧无虑的一个。乖巧的黑色齐刘海短发，圆圆的眼睛，肉嘟嘟的小脸，总是能接受其他人食物的投喂，不管吃什么东西都很香的他，是双门洞的一抹亮色，是不可缺少的存在。他也成了表情包头像专业户。出演《请回答一九八八》时，金雪才刚四岁，还是个懵懂的小萝莉。而现在，金雪已经十岁半了，梳着可爱的丸子头，脸上还是肉肉的，笑起来还是当年呆萌可爱的样子。二李惠利是德善，狐狸德善在该剧后也成为了在二零一七年接下广告代言最多的女演员，拿下了三十个广告代言，创造了不菲的经济价值，光芒耀眼，各种资源拿到手软。与此同时，还收获了自己的爱情。剧中德善和狗焕最终错过彼此，成为多少人意难平。而现实中，李惠利和柳俊烈的结合弥补了这一缺憾。就在今年，惠利搭档张基龙主演《情景短暂》的同居，也是不错的口碑。剧集收官之时，李惠利大撒狗粮，感谢男友柳俊烈为她应援，更表示柳俊烈从来不落下，每集都帮忙检查，真的非常感谢。狗善党简直要过年。值得一提的是，饰演善宇的高根彪也客串了李惠利主演的《情景短暂》的同居。因为他长得很像原著的漫画角色，惠利还是晒出了两人的合影，表达了对高根彪出演这部剧的感谢。年底，惠利和于承豪主演的《花开时响月》也将上线。目前，他和柳俊烈的婚事还没有提上日程，希望能早点听到他们的婚讯。三，刘慧英是宝拉。刘慧英虽然在戏中非常霸道，但她的内心却非常有爱，把对弟弟妹妹的爱都藏在细节里。刘慧英虽然没有李惠利那么红，她这几年的作品不多，却很精。今年刘慧英饰演女一号的至上之法，取得某瓣八点八的超高评分。刘慧英在二零一八年担纲女主的《恩珠的房间》，豆瓣评分也有八点二。姐姐的演技和抗拒能力杠杠的。三十岁的刘慧英私生活非常低调，虽然她在《请回答一九八八》里跟高更彪的姐弟恋特别带感，但其实他们俩是大学校友和铁哥们儿，关系好到被身边人调侃是双胞胎。四朴宝剑是阿泽。因为在《请回答一九八八》里扮演阿泽，二十八岁的朴宝剑成了韩国一线小生，先后出演漫改剧《云画的月光》，与金玉珍妹子搭档，完美的塑造了深情款款的皇室子理应。宝剑也凭此剧成功击陷韩国一线演员行列，奠定了鲜肉霸主地位。二零一七年更是宝剑得势的一年，他位列福布斯韩国名人榜第一位，力压群雄。二零一八年参加李孝利家的《民宿二》，创下了该档综艺收视率第一的好成绩。去年朴宝剑主演的《青春记录》播出，李惠利也在其中客串了一个角色。即使李惠利和朴宝剑没有在剧中同框，但也算是给善泽党发糖了。而且李惠利和朴宝剑还在剧外合了个影，令网友感慨：“我的 CP 复婚了。”据悉，朴宝剑的退伍日期是明年的四月三十日，期待朴宝剑退伍，期待新作。五李东辉是刘东龙，《双门动物人》组里李东辉饰演的娃娃鱼是心灵导师。三十五岁的李东辉在这几年主演了《很便宜》《千里马超市》《小委托人》《极限职业》等多部高分影视剧，演技精湛的他算得上是剧抛链了。事业成功，爱情方面，李东辉与郑浩妍也超甜。据悉，两人已恋爱六年。李东辉曾经还在采访中说过，会努力做到比现在更深情。郑浩妍也坦言，李东辉是很好的前辈朋友。由于男方大他九岁，性格较为成熟，两人亦是情侣，也是工作上最佳精神支柱。就在此，期待二人持续在事业与爱情领域双收吧。六柳俊烈是狗焕，狗焕在剧中的遗憾也是让无数粉丝哭晕在厕所。但在现实生活中，柳俊烈与惠利爆出恋爱的消息，剧外爆得美人归得到了众多粉丝们的祝福。柳俊烈主攻电影方面，凭借《一九八八》斩获百想最佳新人奖，后来又通过电影《王者》实现二度封神，开始了自己的中无路。电影《The King》里的黑社会混混崔斗日。注意，这个角色虽冷酷无情，但绝不是面瘫，演技都从眼神流露。沉默中有着神秘身份的金东明，前理由穷小子转变富翁的小人物。柳俊烈的演技不浮夸不张扬，低调却又强烈，从而生出强大的存在感。
他是中午路上一颗冉冉升起的星星。对于放弃了德善的郑焕，柳俊烈表示真的很可惜。我自己是那种绝对不会放弃我喜欢的人的类型。确实，戏外他把喜欢的人保护得很好。要不是颁奖礼上习惯性的牵手，大家可能还看不出端倪。还有在采访现场自如的嬉笑打闹，完全就是热恋中的小情侣。两人从不大张旗鼓的秀恩爱，反而悄咪咪约会、散步、骑行，交往得很甜蜜。总的来说，柳俊烈作为一名电影演员，发展得十分不错。七，李世英是王子贤。在《请回答一九八八》里，德善有两个闺蜜，王祖贤和张曼玉。王子贤的扮演者李世英应该是女演员里变化最大的。三十三岁的李世英本来是一位搞笑艺人，她在去年年底整了容，更因容貌发生巨大变化，更冲上韩国热搜榜。关于整容的负面新闻纷至沓来。此后，李世英又奋力健身，从颜值到身材都有了脱胎换骨的变化。今年还在健美比赛中获奖。如今，世英把更多的精力放在了平面模特事业上。变脸之后，李世英也经常和日籍男友高调秀恩爱。八，李敏之是张美玉。在《请回答一九八八》里饰演张美玉的李敏之和郑风欧巴有一段非常浪漫的爱情。三十二岁的李敏之曾在首尔独立电影节拿过独立明星奖。还在釜山国际电影节获得过年度女演员奖，是一位在韩国业界公认的演技派。这几年她的作品很高产，不愁没戏拍。美玉在《请回答一九八八》里变美了，李敏之在戏外也是一个白皙甜美的姑娘。九，李一花是李一花，德善母亲。李一花的演艺道路并不是一帆风顺的，无论再怎么努力，也无法迎来事业的巅峰。不过她没有气馁，一直在娱乐圈中摸索着。五十岁的李一花是《请回答》系列铁打的妈妈。人到中年迎来了事业巅峰，年轻时的他被誉为韩国王祖贤。这几年李一花拍了很多戏，演了很多妈妈类的角色。李一花的婚恋历程非常坎坷，她的第三任老公是大学教授。据悉，两人是通过介绍认识，在经历了一年多的交往过后，决定结为夫妻。十罗美兰是罗美兰，郑焕母亲。豹子女士罗美兰今年凭借《正直的候选人》获得青龙奖影后，四十六岁达到事业巅峰。在《请回答一九八八》里，罗美兰和金城君一起还债，穷得揭不开锅，靠郑风中彩票翻身。在现实生活中，罗美兰的老公也曾欠下外债，夫妻俩卖旧衣服糊口，直到罗美兰三十岁，从音乐剧演员转行成为影视剧演员，才改变了贫穷的家境。罗美兰还逆袭成了影后。十一，金善映是金善映，善宇妈妈饰演善宇妈妈的金善映，今年四十五岁。凭借《爱的迫降》斩获百想艺术大赏最佳女配角，《请回答一九八八》里的三位妈妈里，善宇妈妈是最朴素的一个。其实她在戏外挺美的。十二，崔胜元是余晖的扮演者。在《请回答一九八八》的年轻演员里，最令人揪心的就是余晖的扮演者崔胜元。二零一六年，崔胜元在拍摄电视剧时患上急性白血病，接受一年多治疗后重新开始工作。但在去年年底，崔胜元白血病复发，还好有惊无险，再次康复出院。今年三十六岁的崔胜元参与了音乐剧《Phantom》的演出，和病魔斗争多年的他，已经不像当年演余晖时那样清瘦，他胖了不少。他的歌声依旧像他在《请回答一九八八》里那样动人。十三，全美善是中年宝拉。让人遗憾的是，扮演中年宝拉的女演员全美善，她在二零一九年六月结束了自己的生命，年仅四十八岁，令人惋惜。十四，金柱赫是中年阿泽，出演过《请回答一九八八》的金柱赫，在中年时期迎来了事业的巅峰。除此之外，在《布拉格恋人》里，他是属恶扬善、尽职的好警察崔尚贤。《方子传》中，他饰演了充满男人味的主人公方子。此后，金柱赫还与金俊浩、车太贤等人一起，成为综艺节目《两天一夜》的固定 MC。因此，他被更多中国网友亲切地称他为“狗烹哥”。不过，遗憾的是，就在2017年10月30日，金柱赫因车祸去世，年仅45岁。虽然及时送往医院医治，却未能挽回生命。对于金柱赫的车祸，韩国媒体推测，他很可能是由于心脏问题导致驾驶失能，让不少粉丝感到惋惜。十五，安宰弘是金正峰，在《一九八八》中饰演金正峰的安宰弘已经三十六岁了，如今热衷于减肥，而且还一度因为瘦二十斤登上了热搜。网友纷纷表示，这个有路人缘的演员变帅了，而他的新剧《机长》也可以期待一下，在剧中饰演一个有超能力的安彩虹。对媒体表示，这是很有挑战的一部戏。值得一提的是，饰演金正峰的妈妈罗美兰和安彩虹再次同框。十六，陈东义是陈东义，德善爸爸。想必很多观众都是通过《请回答》系列的电视剧认识陈东义的。然而，事实上，作为韩娱圈中的老戏骨，他出道至今已经有三十六年的时间了。
。然而，程东一出道这么多年来，大家都知道他的演技很好，却不了解他在成名前的道路有多心酸。此前，他曾在参加某节目时就曾坦言自己是家中的私生子。印象当中，童年时父亲一直都是缺席的状态，对父母而言，他的到来是不被期待的。父亲在他的印象中是模糊的，因为父亲的缺席，一直到十岁，程东一才上小学。从小母亲一个人含辛茹苦把他养大，童年的经历让他的性格变得敏感，且非常珍惜来之不易的亲情。那时出入演艺圈，由于外形条件的限制，程东一面对的基本是无戏可拍的窘境。为了生存下去，他不得不借钱尝试做生意，可是最终创业失败，还欠下了一笔外债。就在人生最窘迫的那个阶段，他遇见了朴庆惠，也就是他的妻子。为了帮他还债，朴庆惠还曾跑到饭店洗碗挣外快。后来每每回想起来，这个男人总忍不住泪眼模糊。不过好在如今，程东一凭借精湛的演技受到了广大观众的喜爱。现在的他与妻子育有三个孩子，十分幸福美满。六年过去，有的演员因为选择整容而饱受争议，有的演员事业如日中天，还有的演员虽然不温不火，却十分知足。虽有遗憾，但至少他们留给我们的感动和欢笑是永恒的。最后一愿，全美善，金祝贺，在天堂一切安好。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。